Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the viewers. I hope all of you are fine and doing well in your life. Welcome back to your own channel concept enhancer. In today's video, we are going to learn experimental research. This is the first type of quantitative research. We will discuss in this video what is experimental research, experimental research ki types kaun si hain, elements of experimental research, internal and external validity. I will also tell you two types of error in experimental research. At the end of of the video we will discuss advantages and disadvantages of experimental research before starting the video if you are new on this channel please subscribe it and don't forget to hit the bell icon for latest updates so let's get started definition experimental research is a systematic and scientific approach to research in which the researcher manipulates one or more variable and control and measures any change in other variable the purpose is to study the cause and effect relationship ye ek systematic or scientific approach hai जिसमें रिसर्चर एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स को अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल करता है और इसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज देखता है स्टडी का पर्पस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना है यानी एक चीज की वजह से दूसरी चीज पर क्या असर हो रहा है एन एक्सपेरिमेंट इज अट ऑफ ऑब्जर्वेशन कंडक्टेड अंडर कंट्रोल सरकमस्टांसिस इन विद इन्वेस्टिगेटेड मैनिपुलेट कंडीशन टू असरटेन वट इफेक्ट सच मैनिपुलेशन हैज ऑन द आउटकम एक एक्सपेरिमेंट एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो की रिसर्चर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करता है इसमें रिसर्चर कंडीशन को खुद मैनिपुलेट करता है हैंडल करता है और वो देखता है मैनिपुलेशन का रिजल्ट पर क्या इफेक्ट हो रहा है और कितना इफेक्ट हो रहा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आंसर द क्वेश्चन वट इफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्वेश्चन का आंसर करता है यानी कि वट इफ क्या अगर ऐसा हो तो क्या होगा रिसर्चर मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड मयर्स डिपेंडेंट वेरिएबल इन ऑर्डर टू स्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कंट्रोल्ड और सेट बाय द रिसर्च The dependent variable is measured by the researcher. Independent variable, for example, teaching method को manipulate करता है और इसका dependent variable पे effect देखता है जैसे कि student. For example, independent variable है teaching method और dependent variable है student. तो teaching method का students की learning पे क्या effect होता है students पर क्या effect होता है वो देखा जाएगा. और ये इसलिए किया जाता है ताकि इन दोनों variables के दरमियान cause and effect relationship कायम किया जा सके. Researcher independent variable को control और dependent variable को measure करता है. Clear? Elements of experimental रिसर्च फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम सबसे पहले स्टेप पे रिसर्चर अपनी स्टडी को इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि उसका क्या रैशनल है स्टडी को कंडक्ट करने का क्या स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है नंबर नेक्स्ट इज लिटरेचर रिव्यू उसके बाद प्रीवियस लिटरेचर को कंसल्ट करता है की लोगों ने कितना काम किया है एक्सपेरिमेंट किस तरह से किए हैं और रिसर्चर फोकस करता है एक्सपेरिमेंट जो की पहले लोगों ने कर लिए है और उनके क्या रिजल्ट निकले और वो इस स्टडी से कैसे रिलेट कर रहे हैं नंबर नेक्स्ट इज रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथिस इसके बाद रिसर्चर रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करता है और हाइपोथेसिस बनाता है जैसे कि नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है स्टडी का नंबर नेक्स्ट इज सैंपल एंड सैंपलिंग स्ट्रेटजी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में रिसर्चर बताता है कि वो स्टडी में कौन सी सैंपलिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेगा जैसे की पर्पज रैंडम या फिर कोई और नंबर नेक्स्ट इज मेथड उसके बाद रिसर्चर अपना डिजाइन बताएगा ग्रुप को सब्जेक्ट असाइन करेगा मैयर किस तरह करना है फॉर एग्जाम्पल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट है यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह से मैयर करना है उसके बाद इंटरवेंशन यानी कि कंट्रोल किस तरह से किया जाए इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके बाद एनालिसिस किस तरह से किया जाएगा डाटा पर स्टेटिस्टिकल टेस्ट को अप्लाई करते हुए और नेक्स्ट स्टेप में रिजल्ट उसके बाद रिसर्चर अपने स्टडी के रिजल्ट्स बताएगा कि उसकी स्टडी के क्या रिजल्ट्स निकले और नॉर्मली क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिजल्ट टेबल की फॉर्म में होते हैं आफ्टर दैट कंक्लूजन और फिर रिसर्चर कंक्लूजन यानी कि उसका नल हाइपोसिस एक्सेप्ट हुआ या फिर फेल टू एक्सेप्ट हुआ वो बताएगा टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के फर्दर थ्री टाइप्स है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और कोजाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन लेट्स लर्न वन बाय वन वट आर दीज टाइप फर्स्ट वन इज प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन अ ग्रुप और वेरियस ग्रुप आर केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग फैक्टर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बहुत सिंपल टाइप है में एक या एक से ज्यादा ग्रुप को ऑब्जर्व किया जाता है कॉज एंड इफेक्ट के फैक्टर्स इम्प्लीमेंट करने के बाद क्लियर नंबर नेक्स्ट इज ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिलाइज ऑन स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टू प्रूव और डिस प्रूव आईपोसिस मेकिंग इट द मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ रिसर्च ये बेसिकली स्टेटिस्टिकल एनालिसिस पर डिपेंड 
करता है कि वो हाइपोथिस को अप्रूव करे या डिसअप्रूव करे ये मोस्ट एक्यूरेट टाइप है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की इसमें ग्रुप्स रैंडमली असाइन किए जाते हैं कोजाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन द वर्ड कोजाई इंडिकेट सिमिलैरिटी कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज सिमिलियर टू एक्सपेरिमेंटल बट इट इज नॉट द सेम द पार्टिसिपेंट ऑफ आर ग्रुप आर नॉट रेंडमली असाइन कोजाई एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से मिलती जुलती है लेकिन ये बिल्कुल सेम नहीं है इसमें भी आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू अपने हाइपोथिस को रिजेक्ट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें आप ग्रुप को रेंडमली असाइन नहीं करते बल्कि जैसे ग्रुप्स हैं आप उन्हीं पे ही टेस्ट अप्लाई करते हैं क्लियर लेट्स प्रोसीड फर्दर साइंटिफिक नोटेशन जी रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट जब भी जी आएगा इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो आप समझ जाना है ये ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट की बात हो रही है आर रिप्रेजेंट रेंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट टू ग्रुप आर आप डब्ल्यू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जब आपने रेंडमली ग्रुप्स को असाइन किया होगा एक्स रिप्रेजेंट द ट्रीटमेंट टू द ट्रीटमेंट ग्रुप एक्स का मतलब है कि जो आप ट्रीट ग्रुप पे एडमिनिस्टर करें ग्रुप पे अप्लाई कर रहे हैं ओ रिप्रेजेंट प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ओ बेसिकली आपकी ऑब्जर्वेशन है जो कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट हो सकती है डिपेंडेंट वेरिएबल की क्लियर प्योर और ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इसमें आर यानी कि रेंडमली असाइन है ग्रुप है उसके बाद ये ट्रीटमेंट हमने इस ग्रुप पे अप्लाई किया और फिर ये ओ टू ये बाद में लिया गया है कंट्रोल ग्रुप है इस तरह ही आपने रेंडमली असाइन किया पहले आप... आपने ऑब्जर्वेशन किए कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं किया फिर दोबारा उसका टेस्ट ले लिया पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आप रेंडमली असाइन किया और पहले आपने टेस्ट नहीं लिया ट्रीटमेंट अप्लाई किया और फिर टेस्ट कंडक्ट कंट्रोल ग्रुप फिर आपने रेंडमली असाइन किया और आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और पोस्ट टेस्ट कंडक्ट सोलोमोन फोर ग्रुप इसमें आप दोनों को यानी की प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन और पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन दोनों को कम्बाइन करते हैं पहले आपने ग्रुप वन लिया उसमें आपने रेंडमली असाइन किया ट्रीटमेंट से पहले आपने टेस्ट कंडक्ट किया फिर ट्रीटमेंट अप्लाई किया फिर आपने टेस्ट कंडक्ट किया ग्रुप रेंडमली असाइन किया उसके बाद आपने टेस्ट कंडक्ट किया कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं किया और फिर आपने टेस्ट कंडक्ट किया ग्रुप थ्री आपने रेंडमली असाइन किया कोई आपने प्री टेस्ट नहीं लिया और आपने ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद टेस्ट कंडक्ट किया ग्रुप फोर रेंडमली असाइन किया आपने कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं किया कोई पहले प्री टेस्ट नहीं लिया और आपने पोस्ट टेस्ट कंडक्ट कर लिया क्लियर प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन वन शोट डिजाइन में आप एक ही बार टेस्ट लेते हैं ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता इसमें ट्रीटमेंट के पहले और बाद में मैयर करके कंपैरिजन किया जाता है स्टेटिक ग्रुप डिजाइन इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों होते हैं इसमें प्री टेस्ट नहीं लिया जाता ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का टेस्ट लिया जाता है क्लियर कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नॉन इक्विलेंट ग्रुप डिजाइन इसमें रेंडम सैम्पलिंग नहीं होती ग्रुप वन में आपने कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं किया ऑब्जर्व किया उसके बाद ग्रुप टू में आपने इंटरवेंशन कोई अप्लाई नहीं की नो इंटरवेंशन और फिर आपने ऑब्जर्व कर लिया नंबर नेक्स्ट इज प्री पोस्ट डिजाइन है ग्रुप नंबर वन है आपने ऑब्जर्व किया उसके बाद ट्रीटमेंट अप्लाई किया और फिर आपने दोबारा ऑब्जर्व किया फिर आपने प्री पोस्ट विद नॉन इक्विलेंट कंट्रोल ग्रुप में आपने ग्रुप वन में आपने पहले ऑब्जर्व किया ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद फिर आपने ऑब्जर्व किया फिर आपने इस तरह से ग्रुप टू लिया उसमें आपने कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं किया पहले ऑब्जर्व किया उसके बाद आपने दोबारा ऑब्जर्व किया नेक्स्ट इज इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन इसमें सेट ऑफ मयरमेंट वक्फे वक्फे से यानी कुछ वक्त के बाद कुछ टाइम के गुजरने के बाद मयरमेंट की जाती है जैसे की ग्रुप वन में आपने पहले आपने ऑब्जर्वेशन की फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी फिर आपने ट्रीटमेंट अप्लाई किया फिर इस तरीके से आपने चार ऑब्जर्वेशन दोबारा से की अगर आपके पास दो ग्रुप हैं तो आपने ग्रुप वन में चार मरत ऑब्जर्वेशन की थोड़े थोड़े से टाइम के गुजरने के बाद फिर अप्लाई किया आपने अपना ट्रीटमेंट और फिर आपने ऑब्जर्वेशन की ग्रुप टू में आपने चार ऑब्जर्वेशन की कोई आपने आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और उसके बाद आपने दोबारा उसी ग्रुप से चार ऑब्जर्वेशन कर इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी इंटरनल वैलिडिटी इंडिकेट वेदर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वॉज द सोल कॉज ऑफ द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें रिसर्चर ये अपने आप सवाल करता है जो मयरमेंट उसने की है वो इस ट्रीटमेंट से इन्फ्लुएंस हुई है जो कि उसने अप्लाई किया था या फिर ऐसी कोई और वजह भी हो सकती है थ्रेड है हिस्ट्री है इंस्ट्रूमेंटेशन है क्लियर और एक्सटर्नल वेलिडिटी इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर एप्लीकेबल टू रियल वर्ल्ड रिसर्चर ये देखता है जो एक्सपेरिमेंट जो उसने किया उसके बाद जो रिजल्ट आए हैं वो रियल वर्ल्ड पर अप्लाई किए
स्टडीज जानते हैं वो कौन कौन से हैं रिजल्ट्स आर स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होंगे रिसर्चर्स हैव स्ट्रॉगर होल्ड ओवर वेरिएबल्स टू ऑप्टेन डिजायर रिजल्ट रिसर्चर वेरिएबल्स को कम्प्लीटली कंट्रोल करता है ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट हासिल कर सके आफ्टर एनालाइजिंग द रिजल्ट यू कैन अप्लाई योर फाइंडिंग टू सिमिलियर आइडियाज और सिचुएशन एनालिसिस के बाद रिसर्चर अपनी फाइंडिंग को अप्लाई कर सकता है ऐसी ही आइडियाज या ऐसी ही सिचुएशन पर सब्जेक्ट और इंडस्ट्री डज नॉट इम्पेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड इंडस्ट्री कैन इम्प्लीमेंट इट फॉर रिसर्च पर्पज किसी दूसरे सब्जेक्ट या इंडस्ट्री का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की इफेक्टिवनेस पे कोई इम्पेक्ट नहीं होता यू कैन आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ आई पोज रिसर्च कैन फर्दर एनालाइज दिस रिलेशनशिप टू डिटर्मिन मोर इन डेप्थ आइडिया रिसर्च हाइपोथिस का कॉज और इफेक्ट देखते हैं और एनालाइज करते हैं ज्यादा इन डेप्थ आइडिया के लिए रिसर्चर इस रिलेशनशिप को फर्दर एनालाइज करते हैं ताकि वो और इन डेप्थ आइडियाज को डिटर्मिन कर सके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेक्स एन आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट द डेटा यू कलेक्ट इज अ फाउंडेशन ऑन विच टू बिल्ड मोर आइडियाज एंड कंडक्ट मोर रिसर्च इसकी बिल्कुल आइडियल स्टार्टिंग होती है जो डाटा आप कंडक्ट करते हैं वो बेस होता है और वो आपको नए रिसर्च करने के आइडियाज सजेस्ट करता है क्लियर अब हर चीज के फायदे हैं तो उसके यकीन नुकसान भी है तो जानते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कौन कौन से नुकसान हैं एथिकल प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एथिकल प्रॉब्लम्स होते हैं मेनी ऑफ ह्यूमन वेरिएबल्स नाइदर हैव वैलिड मयरेबल क्राइटेरिया नॉट इंस्ट्रूमेंट्स टू मयर दैम बहुत सी ह्यूमन वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनका ना ही मयरेबल करने का वैलिड क्राइटेरिया और ना ही ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिससे उनको मयर किया जा सके नॉट पॉसिबल टू इम्पोज कंट्रोल ओवर इनियस वेरिएबल इन नेचुरल सेटिंग बाजूकात ये पॉसिबल नहीं होता की आप नेचुरल सेटिंग में कोई चीज कंट्रोल कर सके डिफिकल्ट टू गेट कॉपरेशन फ्रॉम स्टडी सब्जेक्ट बाजूकात ही डिफिकल्ट हो जाता है रिसर्च के लिए वो कॉपरेशन हासिल करें स्टडी सब्जेक्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग होप फुल यू लर्न इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और एनी सजेशन यू वॉन्ट टू गिव मी यू आर मोर देन वेलकम यू कैन गिव इट टू मी इन कॉमेंट सेक्शन लव इज यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेल देन टेक केयर ऑफ योर